very good morning to all first of all i welcome you all into this video inna nammal edukkan povunna topic infection control na pattiyana so as a nurse nammal korchu karyangal arnirikkanam padinu vendiittu namukku introduction il parayanullathu micro organism മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നല്ല മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പരലി പലരിലേക്കും അസുഖങ്ങൾ പരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പോലും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊറോണ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മനുഷ്യനിൽ പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ of pathogens or microorganisms into the body that are capable of producing disease the infection and the reproduction of microorganisms in a body tissue that can results in a local or systemic clinical response such as cellulitis fever etc appo infection ennu varnittundengile oru parasite adu oru organismathilekku ettittu avada infectious process അഥവാ അവിടെ പെറ്റ് പെരുകി ആ ഹോസ്റ്റിന് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് എ നേഴ്സ് എ നേഴ്സ് കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മെനി പേഷ്യൻസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് വിച്ച് മേ ബി പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഓർ ക്യൂറബിൾ ഷീ മസ്റ്റ് ദ ഫോ നോ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഓർ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിചരിക്കാനുള്ള രോഗികൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അതിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അതായത് പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത സാധാരണ ഡിസീസസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കെയർ കൊടുത്ത് അടുത്ത പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആ മുമ്പേ പരിചരിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അടുത്ത രോഗിയിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിൽ അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും ബാക്കി ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരിലും ഈ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് വഴി ചില സമയങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് പുതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുക അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എന്നാണ് നോസോകോമിയൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ആ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കെയറിനെയാണ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രോളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് it includes all of the practices used to prevent the spread of microorganisms that could cause disease in a person infection control practices help to protect clients and healthcare providers from disease by reducing and or eliminating sources of infection അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് തടയാനുള്ള അല്ലെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു മാർഗത്തിനെയും ഏതൊരു പ്രാക്ടീസിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗികളെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൂടി ഉറപ്പാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വേറൊരു പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആ ഹെൽത്ത് വർക്കറിനും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെയും ക്ലയൻസിനെയും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ദ സിക്സ് ലിങ്ക്സ് ആർ പാത്തോജൻ റിസർവോയർ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സിറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോർട്ട് ഓഫ് എൻട്രി സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടോട്ടൽ സിക്സ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സിക്സ് ലിങ്ക്സ് ആണുള്ളത് അത്
ഈ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിള് സൈക്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണെങ്കിൽ കൊറോണ അത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് വന്നു അത് അടുത്തത് റിസർവോയർ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇസ് റിസർവോയർ പിന്നെ പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി വഴി ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റ് അതിന് റിസർവോയർ വന്നു പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോർട്ടൽ ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് അഥവാ പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏസ് ഏജൻറ്റ് റിസർവോയർ പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് റിസർവോയർ ആദ്യത്തത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അഥവാ ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണ് കാരണം അതായത് ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതാണ് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എ പാരസൈറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ടീൻസ് ഇറ്റ്സ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് ദ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ many factors such as number of organisms present the virulence of the organism or pathogenicity etc appo micro organism thaniyana nammal infectious agent ennu parayunnathu bacteria avam virus avam fungus avam parasite avam appo infectious agents can be a bacteria virus fungus and പാരസൈറ്റ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് അഥവാ ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാരണം ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിസർവോയർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ് ദ റിസർവോയർ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെർട്ടീൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സച്ചസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ഗ്രോ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് പാത്തജൻ ടു ലിവ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഏസ് ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് ആർ കോമൺ റിസർവോയർസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ബേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റാറ്റ് പോലത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആനിമലൊക്കെ ആവാം നമ്മുടെ റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഒരു ആനിമൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂലസ് മോക്സ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഫൈലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പം ഇപ്പോൾ വന്നത് നമുക്ക് ബാറ്റ്സ് എന്നല്ലേ അതുപോലെ അതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് The next one is place of exit or portal of exit from reservoir. The ways pathogens escape the reservoir, mouth, nose, broken skin. In this case, the reservoir is the first place of the reservoir. So, we are going to get some of them. 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 ഒക്കെ ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള പാത്തജൻസ് വേറൊരാളിലേക്ക് എൻട്രി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൗത്ത് നോസ് ബ്രോക്കൺ സ്കിൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ത്രൂ ടച്ചിങ് ബൈറ്റിങ് കിസ്സിങ് ഓർ സെക്ഷൽ ഇൻട്രക്കോസ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ചിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കിസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ
പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു പേഴ്സൺ സ്നീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെ കഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൽ ബി എ വെഹിക്കിൾ ബോൺ ഓർ വെക്ടർ ബോൺ ഒരു വെഹിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറോ ഉണ്ടാവും അതിൽ വെഹിക്കിൾ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വെഹിക്കിൾ ഈസ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് സെർവ്സ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് മീൻസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജൻസ് അപ്പം വെഹിക്കിൾ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് വെറ്റർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ടച്ചിങ്ങിലൂടെയോ ബൈറ്റിങ്ങിലൂടെയോ കിസ്സിങ്ങിലൂടെയോ അല്ലെ സ്നീസിങ്ങിലൂടെയോ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് അത് വേറൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അവർ അവരുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ വെർക്കിൾ ബോൺ ഓർ വെക്ടർ ബോൺ ഓർ എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയെ എമിറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണിന് ടി ബി ഉണ്ട് അഥവാ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയാണ് അതായത് അയാൾ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് തുപ്പലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡ്രോപ്സിലും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അതായത് ട്യൂബർ ക്ലോസിന് മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർ കുലീൻ്റെ ഒരുപാട് കണികകൾ ഇങ്ങനെ വായുവിലുണ്ടാവും അത് വേറൊരാൾ ശ്വസിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ടി വി രോഗം പകരും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആൻഡ് മീസൽസ് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് അതാകുമ്പോൾ വേരിസ് അല്ല ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയരോഗമാണ് മീസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയറി പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മേത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ അത് അല്ല മൂന്ന് പകരുന്നത് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെയാണ് ത്രൂ എയർ എയറിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇത് ആ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരുന്ന അത്രയും ദൂരം മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറേ ദൂരത്ത് നിന്നാലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല തൊട്ട ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാൽ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയാൽ അതിന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വെക്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമലോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വെക്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അത് മലേറിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കു ഫീവർ അതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കൊതുകുകൾ അതുപോലെ എലികൾ വവ്വാലുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ പരത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് വെഹിക്കിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മലിനജലം മലിനമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് അത്തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾ ഒരു വാഹനം ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടോയ്സ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെഹിക്കിൾ ബോൺ ഉണ്ട് വെക്ടർ ബോൺ ഉണ്ട് എയർ ബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്
മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് അത് അവരുടെ തുപ്പൽ വഴിയായിരിക്കാം അവരുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വഴിയായിരിക്കാം സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയായിരിക്കാം അല്ലെ യൂറിൻ വഴിയായിരിക്കാം സെമൻ വഴിയായിരിക്കാം അല്ലെ ചൈൽഡ് ബർത്ത് വഴിയായിരിക്കാം ബ്ലഡ് വഴിയായിരിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം റിസർവ് ഓയർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നോർമൽ പേഴ്സണിലേക്ക് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേസ് ടു എൻ്റർ എ ന്യൂ ഹോസ്റ്റ് അത് ബ്രോക്കൺ സ്കിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും സ്കിന്നൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം മൗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് മേ ബി ത്രൂ നോസ് ഐസ് ജനൈറ്റൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് ബൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഇത്രയും വഴികളൊക്കെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴികൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ എൻ്റർ ദ ബോഡി ത്രൂ ദ സെയിം റൂട്ട്സ് ദേ യൂസ് ടു ലീവ് ദ ബോഡി എങ്ങനെയാണോ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മളെ റിസർവോയിൽ നിന്ന് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണോ ഇറങ്ങിയത് ആ വഴിയാണ് കയറാനുള്ള ഏറ്റവും സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ മാസ്ക് ഇടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിന് ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ റെസ്പിറേറ്റർ ട്രാക്കാണ് കൂടുതലും അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അയാളുടെ പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രിയും സെയിം ആയി ആയിരിക്കും ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അപ്പം ഇതാണ് പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കയറുന്നത് ഐ നോസ് മൗത്ത് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് സ്കിൻ ബ്രേക്ക്സ് യൂറിനറി ഓർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് സെയിം വേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അയാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള റൂട്ട്സും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് ആണ് എ സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെ റിസ്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സസെപ്റ്റബിൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളൊരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖത്തിന് ഇപ്പോൾ അയാളിൽ ആ പാത്തജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അയാൾക്ക് ആ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലവർക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പിരീഡ് വരെ അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറൊരാളിലേക്ക് അസുഖം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് ഹു ക്യാരി ജേംസ് ബട്ട് ഷോ നോ സയൻസ് ഓർ സിംറ്റംസ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഡിസീസ് ബട്ട് ഓഫൺ ഡു സോ അൺനോയിങ്ലി അവർക്ക് തന്നെ അറിയേണ്ടാവില്ല അയാൾ അസുഖത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാരണം വേറൊരു സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസും ഇല്ല ദെൻ ഈ ആറ് ലിങ്ക്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരാളിലേക്ക് അസുഖങ്ങൾ പകരുന്നത് ഇതിൽ ഇതൊരു ചെയിൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും ചെയിൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഏജൻറ്റ് പിന്നെ സോഴ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോർട്ടൽ ഓഫ് എക്സിറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി പോർട്ടൽ ഓഫ് എൻട്രി വഴി ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയിൻ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കില്ല ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് റോൾ ഓഫ്
നമുക്ക് തറയോ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഡെയിലി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലീനിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള പാത്തോജൻസിനെയൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട പാത്തോജൻസിനെയൊക്കെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് പ്രിവെൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ദ പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒറ്റയ്ക്ക് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ആക്കുന്നതും വേറെ വേറെ അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കിൽ പാത്തോജൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പാത്തോജനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടച്ച് ഇൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വി ഷുഡ് വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് വരെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതിലൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസിനെയും വൈറസിനെയും പാത്തോജൻസിനെയും നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അകത്തു നിന്ന് വേറൊരു പേഷ്യൻ്റ് അകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ ബൈ മേക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് ചോയ്സസ് അബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം യുവർ ബോഡി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് ഓഫ് പാത്തജൻസ് വിതൗട്ട് യു എവർ ഫീലിംഗ് സിക്ക് മെത്തേഡ്സ് ആർ എക്സസൈസ് ഈറ്റ് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഗെറ്റ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു പേഴ്സണിനെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു സ്ട്രോങ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ പേഴ്സൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുക ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എടുത്തോളുക ദെൻ ബ്ലോക്ക് ദ പോട്ട്സ് അതായത് പാത്തജൻ ന്യൂ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൂണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ മുറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാൽ മുറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക ദെൻ ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഷെയ്ഡി ഫുഡ് മോശമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് വന്ന് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളിലും അതുപോലെ മാളുകളും ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് നിയമമാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ക്യാരിയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുക ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ നോട്ട് ഗിവിംഗ് പാത്തജൻസ് എ മീൻസ് ടു ട്രാവൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്പ്രെഡ് മെത്തേഡ്സ് ആർ കിൽ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്വീവേജസ് ക്ലോറിനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എക്സെട്ര ട്രാൻസ്മിഷൻ
നോ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഡിസീസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ഓർ സ്പ്രെഡ് ഒരു ഡിസീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദിസ് വുഡ് ഇനേബിൾ ഹെർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫ്രം വൺ പേഷ്യൻറ്റ് ടു അനദർ ആൻഡ് ടു ഗിവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ ഷി മസ്റ്റ് ഷി മസ്റ്റ് ബി വെൽ equipped with the latest knowledge of the different methods used to eliminate them since she is the key member in providing safe environment and we know there are six links in chain of infection that are one agent one source portal of exit method of transmission portal of entry into the host and finally susceptibility of the host again our infectious agents were resource vari were portal of exit vari mode of transmission vari portal of entry vari were host le kerum adu veendum idu ingane oru cycle aayittu maarum idile edengilum oru cycle pottittundengil avade vechu namukku infection e control cheyan pattum appo adinulla etthu nalla margam ennu parayunnathu hand washing aanu vera korchu margangal koodi undu namukku adu adutha classukalile ഡീൽ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്